வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூ பைத்தானில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இரும்பு தேடல் இரும்பு தேடல்ங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான தலைப்பு நீங்கள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇலாம் போகிறீங்கன்னா அதாவது இந்த பாடம் ரொம்பவே ஐடி ஃபீல்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த பாடம் ரொம்பவே முக்கியமான பாடம் இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பைனரி சர்ச்சுன்னு பேர் பைனா ரெண்டு அதனால தான் இங்கே இரும்பம்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சர்ச்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேடல் அதான் இரும்பு தேடல் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன பேர் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு பாதி இடைவெளி தேடல் நெறிமுறை அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அதை என்ன பாதி இடைவெளி தேடல் அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கேர் பிரித்து கைப்பற்றுதல் போல் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய நேரம் வந்து மடக்கை நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம இதில் படிக்க வேண்டிய முக்கியமான இடங்கள் சரி அப்போது இதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு பத்து நம்பர் இருக்குது அந்த பத்து நம்பரில் ஒரு நம்பர் இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் எந்த சுட்டி எண் எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் தேட போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற பத்து எண்ணை இப்படி வச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இரும்பு தேடல் நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் தேடுற எண்கள் வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது நேர் வரிசையில் இருக்கா இப்படி வரிசையாக தான் இருக்கணும் இதில் மொத்தம் எத்தனை எண்கள் இருக்குது பத்து எண்கள் இருக்குது பத்துலேருந்து தொண்ணூறு தொண்ணூற்றொம்பது வரைக்கும் பத்து எண்கள் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒரு அணினாலே சுட்டி எண் கணிப்பொறியிலே சுட்டி எண் எதில் ஆரம்பிப்பாங்க ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒம்பது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கிடும் அந்த நம்பரை தான் நம்ம தேட போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிடும் அப்படி முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து மூணு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் ஒன்று இதில் சுட்டி எண் சின்னது எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு இந்த சின்னதையும் பெருசையும் வச்சு நடு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இது மூணு தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு அணினாலே இருக்கிறதுலே சின்ன சுட்டி எண் என்ன ஜீரோ அது எழுதியாச்சா இருக்கிறதுலேயே பெருசு மொத்த நீளம் மொத்த நீளம் பத்து ஆனால் சுட்டி எண் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால பத்து மைனஸ் ஒன் அப்போ நீளம் வந்து இங்கே பெருசு வந்து ஒம்பது சரி அப்போ சின்னது எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பெருசு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நடுவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம புத்தகத்துலேயே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சின்னது ப்ளஸ் பெரியது மைனஸ் சின்னது அதை கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்டாவில் வகுத்துருங்க அப்படின்னு இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற சின்னது ஜீரோ நம்ம கிடச்சிருக்கிற பெருசு ஒம்பது அப்போ ஒம்பது மைனஸ் ஜீரோ அதை ரெண்டால் வகுத்தா இதோட மதிப்பு நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நாலு புள்ளி அஞ்சு முழு எண்ணம் மாற்றுறீங்க இப்போ புள்ளி வச்ச எண்ணம் இருக்குல்ல இதை முழு எண்ணம் மாற்றுனீங்கன்னா நாலுன்னு கிடைக்கும் ஆ இது எப்படி பைத்தானில் முழு எண்ணம் மாற்றுறது அதுக்கெல்லாம் ஃப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம அங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற நடு மதிப்பு என்ன நாலு அப்போ இது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற நடு மதிப்பு இப்போ இந்த கதையெல்லாம் ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு எண் இதில் தேட போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிடும் உதாரணத்துக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கிறபடி நம்ம தேட போகிற எண் அறுபது அப்படின்னு வச்சுக்கிடும் அப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற சின்னது ஜீரோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற பெருசு ஒம்பது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற நடு மதிப்பு நாலு நாலுனா நாலில் இருக்கிற மதிப்பு ஐம்பது இப்போ என்ன கேட்க போகிறோம்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற தேட போகிற நம்பர் என்ன அறுபது அந்த அறுபது நம்ம இந்த நடு மதிப்பு கிடச்சிருக்குல்ல நடுவில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறேன் நடுவில் இல்லை ஐம்பது வந்து இங்கே வந்து ஐம்பது இருக்குது இங்கே நம்ம தேடுறது வந்து அறுபது அப்போ இந்த நடு மதிப்பில் நடு சுட்டெண்ணில் இருக்கிற மதிப்பை விட நம்ம தேடுற எண் பெருசாக சின்னதா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கமே நம்ம தேட வேண்டிய தேவையே இல்லை இல்லை ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே சின்னதாக தானே இருக்குது அப்போ பெருசாக இருக்குன்னா என்னுடைய தேடல் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் மட்டும் போனால் போதும் முதல்ல ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் தேடுனேன் இப்போது இந்த நடு மதிப்பை விட என்னோடய தேடல் எண் பெருசாக இருக்குங்கிறதுனால இப்போ என்னுடைய தொடக்க பாயிண்ட் இது தான் இதிலேருந்து இங்கே வரைக்கும் தேடுனா போதும் அதை தான் அடுத்து பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதிலேருந்து தேடுறோம் அப்படின்னா முதல்ல இதுவான்னு கேட்டுட்டோம் இது இல்லைன்னு சொல்லுறதுனால இதுக்கு பக்கத்து நம்பர்லேருந்து தேடுறோம் அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொம்பது இதுக்குள்ளே தான் நம்ம தேடுற நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ திரும்ப இது தான் இப்போ க இப்போ என் கையில் இருக்கிற சின்ன மதிப்பு ஜீரோ கிடையாது இப்போ என் கையில் இருக்கிற சின்ன சுட்டி எண் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இது தான் இப்போ என் கையில் இருக்கிற பெருசு அப்போ அஞ்சு இருக்கா இங்கே ஒம்பது இருக்கா திரும்ப அதே
சின்னதாக தானே இருக்குது அப்போ நம்ம இதுக்கு இந்த பக்கம் தேடனா போதும் இல்லை இந்த பக்கம் தேட வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நடுமதிப்பை பெரிய மதிப்பாக வச்சு பெரிய மதிப்பாக வச்சுக்கிட்றோம் அப்போ நம்ம இந்த அறுபது எழுபது எண்பது மட்டும் தேடனா போதும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அறுபது எழுபது எண்பது இப்போ நம்மளுடைய பெரிய இண்டெக்ஸ் வந்து ஏழு சின்ன இண்டெக்ஸ் வந்து அஞ்சு இப்போ திரும்பவும் அதே ஃபார்முலா நடுங்கிறது சின்னது ப்ளஸ் பெரியது மைனஸ் சின்னது வகுத்தல் ரெண்டு அப்போ சின்னது அஞ்சா பெருசு ஏழா அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு மைனஸ் அஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு ஏழு மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு வகுத்தல் ரெண்டு ஒன்று அப்போ ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கிற நடு மதிப்பு ஆறு அப்போ ஆறாவது இண்டெக்ஸில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் தேடுற நம்பரா அப்படின்னு கேட்க போகிறோம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா திரும்பவும் நடு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சின்னது ப்ளஸ் பெரியது மைனஸ் சின்னது இப்போ சின்னது என்னது அஞ்சு பெரியது என்னது ஆறு அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் அஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு அப்போ இதில் ஒன்று ஒன்று வகுத்தல் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அந்த புள்ளி அஞ்சை விட்டுடலாம் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சில் விட்டுட்டோன்னா அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அப்போ அஞ்சு தான் நீங்கள் தேடுற நம்பரா அப்படின்னா ஆமாம் அப்போ நீங்கள் தேடுற நம்பர் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் இதே மாதிரி ஒரு எண்ணை நம்ம வந்து தேடுறதுக்கு இப்படி ஒரு அணியை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட அணியில் பயன்படுத்துகிற ஒரு ஐடியா தான் இரும்பு தேடல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லீனியர் சர்ச் வரிசை கிரமமாக தேடுறது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா இது வந்து இரும்பு தேடல் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பைத்தான் நிரல் தான் நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இதை வரிசையாக நான் உங்களுக்கு வந்து விளக்குறேன் இது அப்படியே தமிழில் இருக்கிற மாதிரியே கூட நம்ம வந்து ஐடியலியில் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரம் மேத் மேத்துன்னு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபங் மேத்துன்னு நம்ம வந்து ஒரு லைப்ரரி வச்சுருக்கோம் அது நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து நான் வந்து ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்த போகிறேன் ஏன் ஃப்ளோருங்கிறத பயன்படுத்த போகிறேன்னா எனக்கு புள்ளி வச்ச நம்பர் கிடைக்க போகுது ஃப்ளோர் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போ வந்து ஃப்ளோர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா தர நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கு இப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சுங்கிறத ரவுண்டாக ஆக்கணுன்னா ஒன்று அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இல்லை நாலுன்னு கிடைக்கும் எனக்கு நாலுன்னு கிடைக்கணும் அதாவது இதுக்கு கீழ் உள்ள முழு மதிப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ளோர்னு கொடுத்துக்கிடுவேன் இப்போ எனக்கு நாலுன்னு கிடச்சிரும் இப்போ நான் தேடுற எண் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தேடுற எண் என்னது அறுபதுன்னு வச்சுக்கிட்டோமா அறுபது இப்போ சுட்டி எண் இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் காலிங் பைனரி சர்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஏ இல்லை நான் வந்து இதுக்கு அணியினே பேர் வச்சுக்கிட்டேன் அதனால் நான் இதை அணியினே பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம தேடுற அணி நம்ம தேடுற எண் நம்ம தேடுற எண் வந்து அறுபது நம்ம நம்மளுடைய மொத்த அணி வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ இப்போ இதை கொடுத்த உடனே இங்கே வந்துடும் எங்கே வந்துடும் நம்ம பைனரி சர்ச்னு கொடுத்துருக்கோமா இங்கே வந்துடும் இந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கோமா இந்த பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துடும் இந்த அணியில் உள்ள மொத்த மதிப்பும் இங்கே வந்துடும் தேடுற எண் இங்கே வந்துடும் இந்த எண்ணில் உள்ள அறுபதுங்கிற மதிப்பு இங்கே வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சொன்ன கதையை அப்படியே பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல நீளம் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஏன் நீளம் கண்டுபிடிச்சாதானே பெரியது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் நீளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பைத்தானில் லென் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒரு அணியை கொடுத்து லென்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த அணியுடைய நீளம் கிடச்சிரும் இப்போ நீளம் வந்து நமக்கு பத்து அப்படின்னு கிடச்சிரும் சின்னது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால் சின்னது வந்து ஜீரோனே எழுதிக்கிடலாம் அப்போ பெரியது நம்ம ஏற்கனவே இங்கே கண்டுபிடிச்சோமே நீளம் மைனஸ் ஒன்று அதே தான் அப்போ பெரியது ஒம்பது இப்போது இப்போ நடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சின்னது ப்ளஸ் பெரியது மைனஸ் சின்னது வகுத்தல் ரெண்டு அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஃப்ளோர் பண்ணிடுறோம் அப்படி ஃப்ளோர் கண்டுபிடிச்சா தானே முழு என்ன கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி முழு எண்ணுங்கிறதுக்கான கதையை சொல்ல அங்கே அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ளோ ஃப்ரம் மேத் இம்போர்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நடு கிடச்சிட்டோமா இப்போது அணி ஆஃப் இது வந்து ஆஃப் அப்படின்னு வாசிப்பாங்க அணி ஆஃப் நடு நடுவோட மதிப்பு என்ன முதல் தடவை நமக்கு நடுவோட மதிப்பு என்ன கிடச்சிது நாலுன்னு கிடச்சிது அப்போ அணி ஆஃப் நாலு அணி ஆஃப் நாலில் என்ன இருக்குது இது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அணி ஆஃப் நாலில் ஐம்பது அப்படிங்கிற மதிப்பு இருக்குது அதுதான் நீங்கள் தேடுற எண்ணை விட சின்னதான்னு பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம தேடுற எண் அறுபது அணி ஆஃப் நாலில் இருக்கிற மதிப்பு ஐம்பது ஆமாம் ஐம்பதுங்கிற மதிப்பு அறுபதை விட சின்னதாக தான் இருக்குது அப்படி சின்னதாக இருந்தால் இனிமேல் அறுபது தான் என்னோடய சின்ன மதிப்பு ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் தானே தேட போகிறேன் இந்த பக்கம் உள்ள மதிப்புகளையே நான் தேட வேண்டிய தேவை இருக்காது இல்லை அப்போ இதுக்கப்புறம் நான்
இப்படியே எது வரைக்கும் செய்யணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இந்த வயல் அப்படின்னு கொடுத்து சின்னது பெரியதை விட சின்னதாகவும் சமமாகவும் இருக்கிற வரைக்கும் இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அவுட்புட் புரியும் ஒருவேளை நம்ம தேடுற நம்பரே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது தேடுற நம்பரே இல்லைன்னா ரிட்டன் மைனஸ் ஒன் இந்த 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 ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மதிப்பை திரும்ப கொடுத்துரும் ஒருவேளை தேடுறது கிடச்சிதுன்னா அந்த நடு மதிப்பை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம தேடுறது அறுபதுன்னு கிடைக்கும் போது அறுபதை கொடுத்தது இல்லை ஒருவேளை தேடுற நம்பரே இல்லை அப்படின்னா நான் அது வந்து மைனஸ் ஒன்றை கொடுக்கும் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒருவேளை தேடுற எண் இல்லைன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அங்கே தான் பார்க்குறோம் ஒருவேளை சுட்டி எண் வந்து மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் அதாவது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இல்லைன்னா எல்ஸில் போயிட்டு தேடும் எண் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருக்கு எந்த நடு மதிப்பில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் ரொம்ப சுருக்கமாக புத்தகத்தில் உள்ள அளவுக்கு நான் வந்து இங்கே பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே விவரமாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லேயும் நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூ பைத்தானை தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்